La pandemia del COVID-19 atrasó los proyectos que ejecuta Fomilenio 2 con una donación de la estadounidense Corporación Reto del Milenio MCC. Fomilenio estima que al menos nueve de las obras no estarán listas para el 7 de diciembre, fecha en la que la MCC debe entregar dichos proyectos. Sabemos precisamente cuáles son como las que van a demandar más tiempo, que están relacionadas básicamente con el bypass, los dos recintos fronterizos. Eh, esos dos me parece que son como los que podrían llegar aproximadamente hasta marzo, ¿verdad? Entonces de ahí los demás, por ejemplo, aquí hay dentro de los nueve proyectos hay algunos que simplemente van a ser 14, 15 días, como por ejemplo. Fleite solicitó a la Asamblea Legislativa crear una comisión autónoma temporal que dé seguimiento a los proyectos inconclusos. Y simplemente pues que hubiera como una suerte de eh, entidad temporal, ¿verdad?, para la... Eh, finalización de la administración de los contratos. También pidió la reorientación de 50 millones de dólares de un préstamo del BID para atender la COVID-19, con el fin de completar la contraparte que corresponde al Ejecutivo, así como gastos previstos de no existir más financiamiento de la MCC. Entonces nosotros simplemente hemos venido acá para poder asegurarnos que vamos a disponer del presupuesto para prácticamente ya la parte final de la... Eh, de la parte final de, de, del desarrollo de las obras. Mire, yo, yo por mi parte creo que estaríamos en la disposición, pero lo primero es los recursos, pero también hay que ver la parte legal, precisamente, y hablábamos aquí adentro, de la necesidad de generar un proyecto de ley para poderle dar continuidad a las facultades que tiene la Corporación del Milenio. El tema fue abordado durante la presentación del presupuesto de Fomilenio 2, que ejecutará en 2021. Pero la entidad dijo no tener tiempo suficiente para esperar los recursos, por lo que espera que esta semana aprueben los fondos. Para Teleprensa, Canal 33, César Méndez, Madrid.